हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा बिस्ट गौड़ और आप देख रहे हैं जागरण जोश डॉट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ पहला सवाल है कि इस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया गया है आपके ऑप्शंस हैं गीता मेनन अजय बंगा अरुण सुब्रमण्यम राकेश खुराना और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुण सुब्रमण्यम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले एस का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है अरुण सुब्रमण्यम इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति होंगे भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम का जन्म साल उन्नीस में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में हुआ था 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री उन्होंने हासिल की और साल 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की है अगला सवाल है किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है आपके ऑप्शंस हैं कोलंबिया घाना अजरबैजान और आर्मीनिया और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलम्बिया आपको बता दें कि कोलम्बिया ने पच्चीस वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोल दी है पिछले महीने फरवरी में कोलंबिया की सेना में एक महिलाओं के एक दल को भर्ती किया गया कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 साल के पुरुषों के लिए अनिवार्य सेवा सैन्य सेवा है और इस वर्ष अधिकारियों ने समान आयु सीमा में ही महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है मतलब महिलाओं के लिए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है अगर महिलाएं चाहती है तो वो 18 साल से 24 साल के बीच की होनी चाहिए और वो सेना में शामिल हो सकती है कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है और जिसकी राजधानी बोगोटा है और वहाँ की मुद्रा की बात करे तो ये कोलम्बियाई पैसो है अगला सवाल है ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपैक्स दो का आयोजन किसके द्वारा किया गया आपके ऑप्शन हैं भारतीय नौसेना भारतीय वायुसेना भारतीय थल सेना इंडियन कोस्ट गार्ड और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेज 2023 का समापन इस सप्ताह अरब सागर में हुआ भारतीय नौसेना ने कहा कि इस अभ्यास में लगभग 70 भारतीय नौसेना जहाजों छह पंडुबियों और पिछहत्तर से अधिक विमानों ने भाग लिया अंतिम संयुक्त चरण के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें भाग लिया था और ये एक्सरसाइज चार महीने की अवधि में हिंद महासागर क्षेत्र के विस्तार में आयोजित की गई अगला सवाल है किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली सेकंड टाइम उन्होंने किसने शपथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा आपके ऑप्शंस हैं शांतना चकमा शुक्लाचरण नोतिया सुशांत चौधरी माणिक साहा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माणिक साहा माणिक साहा ने 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दूसरी बार शपथ ली है सेकंड टाइम वो चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में साहा और आठ अन्य विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई आई पी एफ टी से शुक्ला चरण न्योतिया ने मंत्री पद की शपथ ली है अगला सवाल है हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपके ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एशियाई विकास बैंक और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसे कहते हैं इंग्लिश में भारतीय रिजर्व बैंक को इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जिन्होंने घोषणा की है कि केंद्रीय बैंक स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों की मदद से देश भर के पिछहत्तर गाँव के लिए डिजिटल पेमेंट के साथ सक्षम बनाने के लिए पिछहत्तर डिजिटल गाँव को का कार्यक्रम शुरू करेगा इसकी शुरुआत डिजिटल भुगतान के जागरूकता सप्ताह के दौरान हुई और इसके साथ ही हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया गया इसके तहत भुगतान प्रणाली संचालक यानी पीएसओ देश भर के गाँव को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे अगला सवाल है जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है आपके ऑप्शन हैं उधमपुर राजौरी डोडा और किश्तवाड़ इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोडा डोडा में जम्मू कश्मीर 
जम्मू और कश्मीर में सेना ने 9 मार्च को पहाड़ी डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है डोडा जिले में सबसे ऊंचे तिरंगे को जीओसी द्वारा फहराया गया जो 100 फीट ऊंचा है और समारोह के दौरान जीओसी ने कहा कि झंडा चुनाव क्षेत्र के उन अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है अगर डोडा की बात की जाए तो डोडा जम्मू संभाग का एक जिला है अब बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था नागालैंड की पहली मंत्री महिला के रूप में किसने शपथ ली है कौन सी महिला मंत्री है जिन्होंने शपथ ली है नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ है आपके ऑप्शंस थे सल होतू ओनु क्रूज हेकानी जाखलू कैनी झाखो नखरो एजेटो झिमोमी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सल होतू ओनुओ क्रूज नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला विधायक सल होतु ओनु ओ क्रूज ने मंत्री के रूप में शपथ ली है नागालैंड में एन डी पी पी के नेफ्यू रियो की अगुवाई में बनी सर्वदलीय सरकार ने पीएम मोदी की उपस्थिति में शिलोंग में शपथ ग्रहण की सल होतु ओनु ओ क्रूज ने पश्चिमी अंगामी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार केनी झाखो नखरो को हराया क्रूज के अलावा दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से एनडीपीपी के एक अन्य उम्मीदवार हेकानी जाखलू ने भी जीत दर्ज की थी क्रूज ने उन्नीस में कोहिमा कॉलेज से अपना प्री यूनिवर्सिटी पूरा किया था अब बात करते हैं इस वीडियो के सवाल की आज का सवाल है मेघालय में ग्यारहवीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है आपके ऑप्शंस हैं थॉमस ए संगवा कॉनराड के संगमा अलेक्जेंडर लालू हेक प्रेस्टोन टाइनसोंग और इसका सही जवाब अगर आपको पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन पर क्लिक